ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்கில் இருக்கிறோம் ஸோ காஸ்லா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் காஸ்லா நம்ம ஆல்ரெடி என்னன்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு அந்த காஸ்லாவுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்டு நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த கான்செப்டை நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த லிங்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த காஸில் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம க்ளோஸ்டு லூப்புக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸில் எந்த மாதிரி எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த காஸ்லாம நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபனைட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு ஒயர் ஒரு ஒயர் இருக்குது இல்லையா ஸோ லெட் லெட்டஸ் சே திஸ் இஸ் த ஒயர் ரொம்ப நீளமான ஒரு ஒயர்ப்பா ஒரு நீளமான ஒயர் இருக்கு அந்த அந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா லெட் லெட் மீ சே இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சரி யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஈவனா சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு அப்போ ஒரு இன்ஃபனைட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் சார்ஜ்டு ஒயர் இது தான் அப்போ இந்த ஒயரில் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் காஸ்லா இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்னன்றது நம்ம பார்த்துருந்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இ வெக்டார் டெல்டா எஸ் வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ரைட் ஸோ இது என்ன சொல்லியிருந்தோம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த ஏரியா நார்மல் இல்லையா அது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டாட் ப்ராடக்ட் இல்லையா ஏன்னா எனக்கு ஜீரோ டிகிரியில் தான் மேக்ஸிமம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம் இந்த மாதிரி எழுதியிருப்போம் ரைட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ரீகேப்சுலேஷன் அப்போ எனக்கு எப்போ மேக்ஸிமம் தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய நார்மலும் சேம் சைடு இருந்தது அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ அப்போது காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்போது இ which is nothing but electric field and surface area right idu da nama paathirundom and adhe madiri gas la la enna sollirundom this is nothing but q by epsilon not idu namakku modalla theriyanum idu therinjadana mudinju poiduchu so appo nam electric flux ipdiye sollala electric flux ipdiye sollala for closed closed surface in the charge vandu என்க்ளோஸ்ட் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்குள்ள அந்த சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம தான் நம்ம இதை தான் வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இது எல்லாமே இருக்கட்டும்ப்பா இப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீளமான ஒரு ஒயர் இருக்குது இந்த ஒயரில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ஒயர் இருக்குது இந்த ஒயரில் இருந்து ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் சரியா இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஒயர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லென்த்தை சொல்கிறேன் ஒரு டிஸ்டன்ஸை சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சரியா அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம இந்த லைனில் விச் மீன் இந்த யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு ஒயரில் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ என்ன பண்ணலாம் இந்த லாங் ஒயரை முதல்ல சின்ன சின்ன லென்த்தாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் சின்ன லென்த்தா இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்டோமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த படிச்சுருந்தோம் என்ன சொல்லியிருந்தோம் லேம்டா வெரி குட் கரெக்டாக வந்துட்டிங்களே லேம்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ பை டெல்டா எல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸ்மால் லென்த் அண்ட் ஸ்மால் சார்ஜ் அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் கியூ பை எல்னு இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ சார்ஜ் பர் அந்த யூனிட் லென்த் தட் இஸ் நத்திங் பட் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி இல்லையா ஸோ கியூ இது கியூ பை எல் ஓகே வெரி குட் நம்ம கான்செப்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் சரி இது நமக்கு தெரியும் அப்போ அதே மாதிரி இந்த லாங் ஒயரில் சின்னதாக ஒரு லென்த்தை சூஸ் பண்ணலாம் லெட் மீ சே இங்கே இந்த லென்த்தை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஒயரில் இன்னொரு இடத்துலையும் அதே
இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி இந்த செலக்ட் பண்ண அந்த லென்த்திலிருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுமே சேமா இருக்கணும் இதுதான் முதல் கண்டிஷன் சரி இப்போ நான் என்ன சொல்லிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறேன் லெட்டர் சே அந்த பாயிண்ட் வந்து பி அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போது அதே ஆர் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஒயரை சுற்றி நான் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வரைகிறேன் அப்போ இது தான் ஒயர் அப்படின்னா இது தான் அந்த பாயிண்ட் நான் செலக்ட் பண்ண அந்த பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ அப்படியே ஈக்குவல் ஆர் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் நான் ஃபுல்லாக வரைகிறேன் அப்போ எனக்கு எப்படி மாறிடும் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இது இருக்கு ஸோ இதை சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஈக்குவல் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எல்லா பாயிண்ட்லேயுமே இந்த சார்ஜ்டு ஒயர்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா வில் ஹேவ் சேம் மேக்னிடியூடு ஏன் சேம் மேக்னிடியூடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து இங்கே பார்த்தாலும் ஆறு தான் இங்கேருந்து இந்த சைடு பார்த்தாலும் ஆறு தான் இங்கேருந்து இந்த சைடு எந்த சைடு பார்த்தாலுமே ஆறு தான் அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ஆல் ஓவர் திஸ் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் அதாவது மேக்னிடியூடு வந்து சேமாக இருக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ நம்ம இவரும் இந்த மாதிரி வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சர்க்கிளாக இருந்ததுன்னா ஒரு சர்க்கிளாக இருந்தது அப்படின்னா திஸ் இஸ் நாட் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும் எல்லா பக்கமும் மூடி இருக்கணும் அதாவது ஒரு சின் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி இப்போ ஒரு சென்ட் பாட்டில் ஒரு 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 பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இல்லையா இந்த பாக்ஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் நான் இந்த பக்கமும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் இந்த பக்கமும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே ஒரு சார்ஜை நான் வைக்கிறேன் புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் இங்கே இங்கே அந்த க்ளோஸ் பண்ணுறது மூடி இருக்கும் இல்லையா அந்த லைக் அந்த அது பேர் கூட அவசரத்தில் வரல சரி அந்த அட்டனே வச்சுப்போமே அது இப்படி 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 க்ளோஸில் தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் காஸ்லாம் என்னது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த மாதிரி நான் இங்கேயும் க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு அசியூம் அ சிலிண்டர் சிலிண்டர் மாதிரி கொஞ்சம் அசியூம் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வேண்டாம் நான் இங்கே வரையிறேன் ரைட் அந்த ஒயர் இருக்கு விச் இஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணேன் ரைட் அண்ட் அதே டிஸ்டன்ஸில் தான் நான் இங்கேயும் நான் அந்த ஒரு சர்க்கிளே வரைஞ்சிருக்கிறேன் இல்லையா இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு மேக் சிலிண்டர் லைக் திஸ் சேம் லென்த் ஏன்னா அது சர்க்கிள் மாதிரி தான் அது உங்களுக்கே தெரியும் நான் வரையிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரைட் ஸோ இது இதுதான் இதனுடைய இந்த சர்ஃபேஸ் ஸோ நான் ஒரு லென்த்தை வந்து சூஸ் பண்ண ஏன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எனக்கு வேணும் இல்லையா இப்போ அந்த சிலிண்டருக்கு உள்ளே இப்போ சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ காஸ் லெவல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இப்போ இது தான் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் எனக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ்லாம் நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் என்ன இ வெக்டர் டாட் அந்த ஏரியா வெக்டர் இல்லையா இது ஏரியா அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொ ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் எப்படி ஆங்கிள் ப்ரொவைட் ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸுடைய நார்மல்னு நம்ம ஒரு விஷயத்த பேசியிருந்தோம் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி சிலிண்டர் இருக்குது இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லையா ஸோ எஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் நல்லா கவனிங்க இது தான் அந்த சிலிண்டர் வச்சுப்போம் இந்த சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு வெளியே வர்றது தான் நார்மல் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு வெளியே வர்றது தான் நார்மல் புரியும் பர்பண்டிகுலர் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு மேலே போகிறது தான் நார்மல் இப்படி வர்றது கிடையாது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஃப்ளாட்டு சர்ஃபேஸுக்கு மேலே போகிறது தான் நார்மல் நைன்ட்டி டிகிரி அண்ட் அதே மாதிரி கீழே போகிறதுக்கும் எனக்கு இது தான் நைன்ட்டி டிகிரி இப்படி இருக்குது சர்ஃபேஸு எனக்கு இது தான் நைன்ட்டி டிகிரி இல்லையா புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது எனக்கு இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி இது இந்த டாப் சர்ஃபேஸுக்கு நைன்ட்டி டிகிரி இது எப்படி எங்கே வேணால் வரையலாம்ப்பா நான் சொல்கிறேன் நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ இந்த சைடு சர்ஃபேஸுக்கு எனக்கு இது தான் நைன்ட்டி டிகிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது தான் நைன்ட்டி டிகிரி
ஏன்னா ஒரே ஒரு ஒரு ஃப்ளாட்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்றனால இப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி வரும் வெளியே வரும் எல்லா பக்கமும் வெளியே தான் வரும் இல்லையா ரேடியில் அவுட் பேட் அப்போது இந்த இடத்துல பாரு எனக்கு ரேடியலி அவுட் பேட் இந்த இடத்துலையும் ரேடியலி அவுட் பேட் இங்கேயும் ரேடியலி அவுட் பேட் தான் மாற்றம்லாம் கிடையாது இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த நார்மலுக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன நைன்டி டிகிரி இங்கேயும் பாருங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த இந்த நார்மலுக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன நைன்டி டிகிரி அப்போது காஸ் நைன்டி டிகிரி என்ன ஜீரோ அப்போது எனக்கு இந்த பார்ட்டும் வராது இந்த பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டும் வராது நமக்கு இருக்கிற ஒரே சர்ஃபேஸ் இந்த கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்போ இந்த கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ்லேருந்து எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது வெளியே போகுது இந்த இந்த பக்கமும் வெளியே போகுது எல்லா பக்கமும் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியே போகுது அப்போ எல்லா சைட்லேயுமே நார்மல் எப்படி போ நார்மல் எப்படி இருக்குது வெளியே இருக்குது அப்போ நார்மல் வெளியே இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெளியே இருக்குது அப்போ இதில் எவ்வளோ ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி இல்லையா ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் தட் இ அந்த டெல்டா இஸ் இஸ் நத்திங் பட் த இந்த கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இந்த கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது டூ பை ஆர் எல் எல்ன்றது இந்த சிலிண்டருடைய லென்த் உங்களுக்கு தெரியும் ஏரியா ரைட் அப்போ அதை எப்படி அப்படியே நான் டைரக்ட் எழுதுறேன் டூ பை ஆர் எல்ன்றது அந்த சிலிண்டருடைய லென்த்து ஆர்ன்றது அந்த ரேடியஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிலிண்டருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது கியூ பை எல் இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இதில் இருந்து ஐ கேன் டேக் சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு எல் இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்போது லேம்டா எல் இதுதான் சார்ஜ் இல்லையா இதுதான் எனக்கு சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இது ஈக்குவல் டு இது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸு தான் சரியா ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஸோ இது வந்து காஸ்லா இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இதனுடைய வேல்யூ நான் எழுதிட்டேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலோ நாட் இந்த கியூ என்ன இந்த இந்த சர்ஃபே இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அதாவது சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டுன்னு நான் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணேன் அப்போ இந்த சிலிண்டருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அது என்ன லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அது என்ன இங்கே இருக்குது அப்போ அந்த கியூக்கு பதிலாக ஐம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் தட் இஸ் லேம்டா எல் இங்கே அப்போது லேம்டா எல் புரியும் தென் வி ஹேவ் எப்சல் ஆர் நாட் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த எல்லோ இந்த எல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் அப்போது இ ஈக்குவல் டு எல்லாம் இந்த பக்கம் எடுத்து வந்துடுங்க இந்த லேம்டா பை டூ பை ஆர் தென் இந்த எப்சல் ஆர் நாட் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இந்த கான்செப்ட் அதாவது யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு ஒயரில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது தான் ஸோ லேம்டா விச் இஸ் நத்திங் பட் அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி 2 பை ஆர் அண்ட் எப்சல் ஆர் நாட் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக டவுட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே வராது அப்படி டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறுபடியும் ஒன்ஸ் வீடியோ பாருங்கள் அதை தாண்டி உங்களுக்கு டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் முதல்ல என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்லேயே நான் உங்களுக்கு எல்லாமே டீட்டெயிலில் சொல்லியிருப்பேன் அப்படி நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோ காஸ்லாவை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ காஸில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னமும் இது கிளியராக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் ஸோ ஃபர்தராக வி ஹேவ் ஒரு டூ டு த்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எலாபரேட்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லாவில் இன்ஃபனைட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு ஒயர் ரெஸ் ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே கிடையாது அண்டு பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஏரியா வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அவுட் வேர்டு இல்லையா ஸோ இங்கே நீங்கள் என் கேப் அப்படின்றதையும் பென்சில் சாரி பென்சில் என் கேப் ஸோ யூனிட் வெக்டர் ஒன்றும் இல்லை ஸோ நார்மலில் இருக்குது அப்படின்றது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு நார்மல் வேறு எதுவுமே கிடையாது ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுவும் நடந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலாக